什么？他又没空？我我提早约也不行啊。李先生，实在抱歉，有人比您更早预约了茉莉老师。老板，你找我。客户投诉说你在陪练的时候攻击人家，有没有这回事啊？谁呀、啊？咱们说好的，公平竞争，愿赌服输。我可没答应。茉莉，好好跟人赔礼道歉，这事就算过去了。他在老板那儿受气了，在我这儿找平衡。我不道歉。哎，哎，我练拳是为了缓解压力啊，并不是在让你受气的啊。老板，他不道歉可以，那这样，以后你就让他做我的私人教练。你还想让我给你当陪练？他不做陪练可以啊，那我就站在健身房门口喊：“你们的教练开始打学员！”我看以后谁还敢在这放卡？哎，李先生，你放心，我一定给你一个满意的交代啊，我力。要么就做我的专职陪练，要不然就给我道歉。二选一，我选是吧？嗯。啊啊！茉莉。哥，你快来格斗学院一下。你是茉莉的哥哥？啊，他刚才动手打人了，人家就去报警，让我给劝住了。你好好劝劝他，让他赔礼道歉。这事就算过去了，道歉是吧？对不起，我不应该打你。这就对了嘛！我应该让你连门都出不来。这不是，我厉好，我告诉你，是你们逼我的。我现在就去报警。哎，别别别，先生！哎呀，你是他哥哥，好好跟他说说，这要出了警，对他也不利呀、啊。我厉，过来。刚刚茉莉怎么打你，你现在就怎么打回去。不管你把他打成什么样子，绝对不会要你负责。老板，你来做个人证。啊，打打他？您不是要他道歉吗？口头的道歉没有诚意。我现在就让茉莉用行动来向你道歉。茉莉，你不能躲，更不能还手，明白吗？你不是想发泄吗？给你一个机会。不打女人，不打女人。还算个绅士，来打我，我来替妹妹道歉，我保证绝对不会还手。你不要以为我不敢、啊，来，不跟你们计较。道歉，我们是愿意的，但如果这位先生您不愿意的话，我们也没有办法。李先生，我,我看人家也挺有诚意的，要不你也绅士风度一点，这事就算过去了。算了，这事儿就过去了。走。来，来，坐坐坐。来，伤口还好点。再磨一会儿啊，哥，我打李瑞明都没法让他不闹事儿，你怎么做到？他不是想要真闹事儿，那他想干什么？或许只是想引起某些人的注意吧。引起谁注意啊？茉莉，下次如果再发生这种事情，不要用拳头，用脑子。哥，你还记不记得咱们第一次见面？忘了。那年我十四岁吧，伤了一个想侵犯我的人。好在我是正当防卫，你跟扎叔做了努力才把我放出来。记不记得你们还给我找了心理导师？但其实我那会儿心里一点也不难过，我亲手教训了要欺负我的人，痛快着呢。就是今天的事儿让我觉得我恶心。我怎么能让李瑞明这样的人欺负了呢？听你的口气，你看不起他。那当然，就像你说的，一个男人在外边受了欺负，敢怒不敢言，没用。茉莉，你可不要轻敌呀、啊。他才不配当我的敌人
可是他今天差点就骑到你头上了，不是吗？你记住，那些所谓可怕的、致命的，往往都是以诱人的样子出现，我们不能被他迷惑了。师傅吃饭吃的怎么样啊？你怎么这么早回来了？我也就刚刚回来，比你早那么一丢丢。嗯，啊，尴尬死了。哎，那姐，我师傅有没有跟你说什么呀？没说什么呀。哦，他说他爱吃糖。我倒是第一次听大男人说自己爱吃糖。那是我师傅想跟你套近乎呢。要不一个正常男人。提什么糖啊？套近乎？嗯，跟我套近乎干嘛？你想啊，一个男人和一个女人套近乎，这是为什么呢？你仔细想想。为了让我帮他多提点论文的意见。但是我已经答应他了。你跟他说没关系，有什么问题直接问我。哎，姐，你们科学家的大脑我实在是跟不上。我在一个频道，我先上床睡觉了。你自己好好想想，这俩事儿真的非常巧。你的意思是你姐以为我接近她，我对她示好是为了那篇文章？嗯，恭喜你啊，师傅，又浪费了一次表白的好机会。我都跟你说了，我姐那个傻科学家，你直来直去的说比较好。那我也不能第二次见面我就跟她表白吧？我觉得可以啊。我再说一遍，我姐是搞科研的，凡是追求个实实在在，你要来去的都看不见摸不着的，就当我不存在。两杯咖啡，请坐。聚餐码是八幺零吗？好像还真是啊。有一次我带你姐去老吴那饭馆吃饭，我说必须得我请，因为老吴的餐馆离我们医院比较近。嗯。结果你姐就拿出了手机要计算，老吴的餐馆到底是离他们公司近还是离我们医院近。老天都是公平的，他给了我姐非凡的智商，就不会再给她正常人的情商了。你姐的情商绝对不低，她那叫美而不自知，是蠢而不自知吧？怎么说自己亲姐的？啊？我告诉你，你最好对我好一点，我可是你未来的小姨子。哎，这话我还听。小姨子。那照你的意思来说，我就直接应该开门见山的跟他表白。不行啊，万一他拒绝我呢？他说我不喜欢你，我该怎么办？我不就连回旋的余地都没有吗？你怎么一点自信都没有呢？不能这么悲观啊！万一我姐眼瞎了、脑袋坏了，同意了怎么办？你觉得这样的几率有多大？嗯，不行，我不能冒险。还是日久生情来的稳妥一些。我让他天天都看到我，然后我就神不知鬼不觉的住进他的心里。那你就慢慢磨着吧，看你们什么时候能日久生情。到时候你要被他逼疯，你可别怪我没提醒过你。我怎么可能会被他逼疯？你就等着吧，你就等着我慢慢的变成你的。姐夫吧
。朱老山，怎么没看见裘佳宁过来跟我们一起吃饭啊？要不然怎么能显示出人家和我们不一样呢？有好几次我都发现裘老师一个人在园区的花园里吃沙拉，吃沙拉喝冰水，知道的是他大学出的国，不知道的以为他从小在国外长大呢。其实这倒不是乔老师姿态高，在国外大家吃饭都这么吃。有一次，诺贝尔物理奖得主来我们实验室交流，他就买了几个汉堡餐盒，我们所有人就坐在实验室外面的草地上，一边吃饭一边聊天。当时室外的温度都还不到十度。乔老师啊，裘佳宁对你那么严格，你护着他干嘛呀？我就事论事而已。哈哈，我刚刚看到裘家宁上了那个医生的车了，真的。你们说他们干了什么去啊？这哪知道呀？不过我看他们的动作倒是挺亲密的。不简单。讲了那么久，终于把你文章里需要的补充观点的资料找齐了。辛苦了，邱老师。我们这是要去哪儿啊？哦，你每天中午饭都这么随便打发，我看不下去了，我得带你吃点好的。不用了，我下午还有事情呢。没事儿，耽误不了不远的。佳宁，自从这篇文章写完以后，我突然觉得心里有点失落。是吗？嗯。我也有这种感觉，真的吗？你也有？对啊。哎，每次熬夜写报告，写的真的是焦头烂额的，就后悔说为什么选择这个专业。但是写完之后呢，心里又会有点小失落。就好像最近很亲近的朋友突然离开了似的。哦，那是这个意思。什么意思？哦，我是说，你说这种感觉其实我也懂，但你不觉得一直这么生活会不会太累了？想要进步，总得付出吧。也说不准。可能我本来就是喜欢生活的充实一些，尽可能的把所有的时间都花在我的工作上。嗯，这是一个非常好的想法。佳宁、嗯，其实我之所以会觉得失落，是因为，他说。轮胎出问题了，箱子越开越费劲。这怎么回事啊？真要耽误你时间了，这样我给保险公司打个电话吧。哎，不用啊，打给保险公司干什么？啊？打电话加上等候的时间要一个小时呢，自己换，五分钟。哎哎，别别别，你去放这警示牌就行了，我来。哦，好。交给我吧。啊、哦。哎，秦斌。啊。承重点在这儿呢。哦，对了，我以前换过，我知道，给忘了。哦，看着了。
起来之前，先把螺丝拧松，不然会砸到脚的。哦，对了、啊，你提醒我，太久了，都忘了。先换螺丝。这么紧啊，真的是。哎，啊，啊，我来吧。你行吗你？你试试好吗？哎呦！哎！哎！把手机带上。都没看出来，你竟然会做这些只有男人会做的事儿。可你觉得只有男生才会做这件事情啊？哎，来。我一直都以为像你这样的女科学家，平时就一直泡在实验室里边，对生活上的事情一无所知。没想到你这么能进能退，能动能静。那在你心里？退换轮胎的女科学家平时怎么样的？小妹，有救！你呀、啊，这是变相的以貌取人。见。哎，别别，卸轮胎这我来吧，这么沉，怎么能让女孩子坐？那你小心点。哦，哎呀。你真的快笑死我了！亏你长这么高个儿，连个轮胎你都不会换。哎，你在我姐面前也太给面了，你今天简直 low 爆了！不会换轮胎很正常啊，正常有那么好笑吗？啊，你恼羞成怒啊你！哎，不过你姐是真可爱。呵呵，可怜没人啊。那最好没人跟我讲。师傅，你完了。你现在看我姐有滤镜，你知道吧？她不管做什么，在你这儿都是对对对，是是是。对啊，就这样子啊。哎，你姐小长假放不放假呀？嗯，干嘛？我们科里不是搞团建吗？可以带家属。你想让我带我姐去啊？啊，没戏。对邱佳宁来说，旅游算什么呢？对实验进度有帮助吗？没有，她是不会去的。问一下嘛，你不问怎么知道？你还不问？你问一下吧。那、嗯、你烦死了。嗯，我一会儿下班就去问他。你别忘了啊。啊，知道了。姐，我给你带了拉 King Coffee， 有摩卡跟奥瑞白，你喝哪个呀？嗯，摩卡吧。啊，不行，这还有苹果。嗯，突然对我这么好啊？无事献殷勤，非奸即盗。说吧，什么事儿？姐、啊，你们小长假有什么安排呀、啊？小长假？嗯，我们科搞团建，组织去千岛湖观光，允许带家属报了你的名字。要不要去？报我的名字干什么？你让阿姨陪你去啊？我不，我就要你陪我去嘛。去吧，姐。啊、去，你们科室的人我都不认识，啊、去了多尴尬呀、啊。你怎么不认识啊？你认识我还认识我师傅啊？去吧，去吧，姐。不去，我有事儿，走不开。你撒谎，真的，我要加班。你看着我认真说一遍，加班，别闹。啊，你撒谎，人在回忆的时候呢，眼睛向左看；在撒谎的时候呢，向右看。嗯，你哪那么多歪理呀、啊？哎呀，姐，哦，对了，我还买了你最爱吃的麦芬，嗯，可香了，你尝尝。吃。
还不肯承认，看我怎么戳破你拙劣的谎言。怎么了？我们科搞团建，说去千岛湖逛逛，允许代驾时我就报了我姐的名字。但是呢，我怕她骗我，所以你就告诉我，你们小长假加不加班啊？此行意义重大，青山绿水，俊男靓女，我说不定这次就把我姐给推销出去了。哎呀，你就告诉我一下嘛，啊，考试上不了。实验室五一只有我加班，其他人都放假。<笑>果然，果然什么样子呢？傻笑。刚刚戳破某人拙劣的谎言，心情十分愉悦。姐啊，我刚才问了你亲爱的同事周小山，他说小长假你不加班。你什么时候跟他那么熟了？你别转移话题啊，反正你要不去的话，我就告诉老爸。我告诉他，你废寝忘食工作，你不修边幅，你不知道照顾自己。到时候让他给你安排个住院，你每一次都来这一套。嗯、啊，你就陪我去嘛，我求你了。咱俩都多少时间没出去一起旅行了，你就答应我好不好？姐姐好不好？拜托。好，我答应你行了吧？耶，姐姐你真棒啊！哎呀，受不了。效果挺好的，你工作那么忙，到时候补一下呀、啊。嗯，不补算了。我们组的细胞实验采取最常规的细胞增殖实验，大致方法是：同时养实验组和对照组各七乘三名细胞，初始时接种同样数量的同种细胞。要接种的很稀，然后给实验组加适量的目标药物，处理一定的时间；给对照组加等体积的目标药物的溶剂，处理相同时间。经过两个月的时间，我这边的实验显示，癌细胞系的生长受到了抑制，而干细胞系的生长不受影响。生化实验显示，端粒酶活性几乎降为零，而蛋白表达实验显示。端粒酶含量与对照组相比下降十分明显，几乎消失了。我能看一眼吗？的确，三次实验结果都一样吗？目前只有两次，是我和笑笑的，结果一致。所以说还差一次。对，是小山那边的结果还没出来。因为前期细胞培育的时候受到了一些干扰，耽误了时间。什么时候能出来？一切顺利的话，假期应该能出来。孟老，我觉得时间是不是太紧了？王总找我谈话了，他等不了那么长的时间。商量的结果是，节后一定要看到细胞的实验报告。可是公司当初答应给我三个月的时间，距离三个月还有十来天的时间呢。那如果说节后就给报告，我只有三四天的时间了。股东大会眼看就要召开了，王总有些急。那就这样吧，我先下去了。好。那我也先出去了。哎，小孙，你等一下。有什么吩咐吗？来来来，这边坐。哎呀，我们师徒俩好久没坐下来聊一聊了。当初我招嘉玲进来的时候，力挺她的实验方案，你心里是不是有些不高兴？啊，怎么会呢？邱佳宁呢，挺优秀的，没有辜负您的期望。说的是真话。小孙啊，你是我一手带出来的，你的个性我了解。
作为一个科研人员，任谁的自己心理学成果被别人赶超，心里都不服气。我理解你，可是科学实验本来就是这么残酷啊，成王败寇。不过王老，您放心，我不会有其他想法了。小三，我不赞成你这种说法。我们是一个团队，嘉宁的实验取得了一些进展，那离不开大家的帮助。这一次，你和嘉宁都是赢家。王老，你也不用安慰我。反正无论在什么情况下，我肯定会大局为重的。好，那就好。另外，我告诉你一件事情：你们组的研究啊和实验，先停一停。为什么呀？哎，你们怎么都在这儿？你们组竟然没实验做嘛？嘘，怎么了？李石头哥今天心情不好。为什么呀？你们组实验结果出来了，王老让我们停下所里所有的实验，随时准备配合你们。也就是说，老孙原本是首席研究员，结果现在沦落到给裘佳宁做辅助工作。可是我们组还差周小山那个结果呢。你跟裘佳宁的结果一致，大家心知肚明。周小山得到正确结果，那只是时间的问题。老孙跟王老这个课题跟了好久了，结果呢，裘佳宁来了不到三个月，就推翻了他们几年的心血。对项目虽然是好事，但是对老孙啊，太残忍了。石头哥，我给你带了点下午茶，你来吃点吧。谢谢。停止实验的事儿我听说了。嗯。你就甘心让那个裘将军爬到你头上去吗？你要说什么？我想说，我们组还差周小山一个结论。王老现在就让邱佳宁写报告，他偏心。周小山的结论不是时间问题吗？我不觉得，我到最后一刻，一切都有可能的。邱佳宁在规定的时间内不能给公司一个交代，他就没脸在这儿待下去了。他一走，王老不是还得依靠你吗？都是为了工作，这样的话以后别说。我就要说。石头我哥，你，你为了这个项目付出了多少？别人不清楚，我太知道了。从研究生就跟着王老开始原计划，到现在八年了吧？他们今天因为一个尚未确定的结论，就让你停了手头的实验，凭什么？科学实验就是这样，有人用了一辈子，临死的时候才发现自己的路是错的，一辈子的心血只不过为别人排除了一个小小的错误。我们搞科研，这种代价要承担得起。你能不能不要再替他们找借口了？你事事都为了项目考虑，可是他们有人替你着想吗？你不是老说你爸妈培养你不容易吗？你就是不是为了你自己，就是为了他们，你能不能自私一点？够了！刚才的话我就当没听见，我现在建议出去。出去！你自己好好想想吧。江宁啊，报告开始写起来。可是小山那边结果还没出来呢。什么时候能出来？一切顺利的话，假期应该能出来。邱佳明在规定的时间内不能给公司一个交代，他就没脸在这儿待下去了。他一走，王老不是还得依靠你吗？
，每天同一时间同时取三皿细胞进行活细胞技术，记录细胞数量，取三皿细胞的平均值记录下来，实验组和对照组分别记录。等到七天都过去，将七天记录的结果绘制统计曲线进行比较。有鸡猫的吗？起码起码，不行，我们再说，小南家去哪玩呢？大娘，你不是放假也泡在实验室吧？我和我妹妹去旅游，你呢？回家吗？我倒是想回，我妈不让。为什么？人姐要相亲，第九十九次。哎呀，谁让这世界上的好男人都死光了？所以我只能在茫茫人海中踏破铁鞋般的寻找。对方情况怎么样啊？男，助理研究员，年纪跟我差不多啊。重点是我在网上输他的名字，你猜怎么着？他两年发了五遍 S C N， 而且两篇一作都在十分左右。哇，那不错啊。嗯。台北有一零一大厦，日本有一百零一次相亲的电视剧，所以一百零一次应该是个好数字。我会在我第一百零一次相亲的时候找到我的真命天子的。嫁不出去还说的这么好听啊？你错了啊！我不是嫁不出去，我是不想嫁。李春然，你是一个科学研究人员，凡事得讲出个证据来了。但凡有个男的现在敢娶你，你还早就能打酱油了。哎，张宇啊，别动，站那啊！行行行行，给我站住！再说一遍，他俩天天一起。张宇喜欢人家啊？一个男人喜欢一个女人的表现，不就是每天拼命的欺负她吗？是吗？邱老师，你虽然智商很高，但是情商堪忧啊。没大没小了。周小山，来我办公室一趟。哦。图里绘制出来了吗？还没。有问题？没有问题。你确定？就差一步了，应该明天就能出去。嗯。给，这是我绘制的增值图里，我和笑笑的吻合，你看看。明天早上我师傅来接我们，记得穿的漂亮一点哦。不用担心，我看了你跟笑笑绘制的图例，和我正在绘制的走势相同，实验出结果应该只是时间问题。嗯，玩的开心点儿。那好吧，有什么问题随时联系我。对照组的最高点比裘佳宁的最高点要低很多，说明细胞长得不好。但一样的实验步骤，一样的实验材料，一样的实验规则，为什么会差别这么大呢？可是我们组还差周小山的结果呢。你跟裘佳宁的结果一致，大家心知肚明。周小山得到正确结果，那只是时间的问题。血清解冻以后一定要摇匀，一定要注意。然后要水平注视试管，否则剂量会有差距的。本来还有十天时间，但黄总着急，说节后就要看到报告了，所以这次只能成功，不能失败。走了。邱佳宁，有一份文件我忘拿了，你先回去吧。哦。
对了，佳妮，你旁边箱子里边有零食啊，有水，然后你要觉得不够的话，我们一块再去服务区买。你太客气了，哎，待会儿你要是开累了，跟我说，我来开。不累，这太暖人了。姐，师傅连轴转，三四十六小时不睡觉都是家常便饭。你还真把你师傅当司机用啊？好意思，我就是司机啊，你就别跟我客气了。休息，有事吗？有人来找邱老师，看样子挺着急的。哦，我知道了哥哥姐姐，打扰一下，我是外地来旅游的，然后钱被偷了，现在回不去了，能不能借我五十块钱啊？哈喽，还记得我吗？当然记得。漂亮姐姐不在、啊，你来干嘛呀？哦，那这钱就麻烦你转交给他吧。然后谢谢他上次信任我，借钱给我，我来还钱了。没这么简单吧？就这么简单啊！你骗得了他，但是你骗不了我。什么意思啊？上次你找我们要完钱之后，又去找其他人要了吧？承认吧，你就是个职业祈祷者。今天为什么来这一出？想玩什么把戏？你怎么跟踪我呀？其实是这样的，我那天跟同学一起聚会玩真心话大冒险，我输了，选了大冒险，没想到这帮家伙搞我，让我找五个人分别要五十块钱，凑够二百五，所以我才不断找别人要钱。我真不是什么职业乞讨者。如果像你说的这样，你要来还钱，为什么今天才来？我本来第二天就想来的，顺便跟姐姐道个谢，没想到被战队拉走了，一直集训没出来。什么战队？什么集训？哦，我都忘了介绍自己了。我是 LPL 的职业电竞选手，擅长打野跟 ADC。我叫江小野，我今天才接受集训的，所以就来还钱了。真的像你说的这样？其实裘老师他早就忘了这事儿，也没有必要专程来还钱。那怎么能行呢？之前说好要还的，说到就得做到嘛。漂亮姐姐那么善良，我总不能让她失望吧？再说了，之前不还，以后漂亮姐姐遇到真正需要帮助的人，就不会出手相助了。万一是真的呢？就算有千分之一的几率，那也算是帮到了一个需要帮助的人啊。那就算像你说的是个骗子，肯定也有不得已的苦衷啊，不然要是有办法的人，这么大冷天的谁愿意出来跑啊？对吧？善良是一种选择，因为上过当受过骗，难道就不相信世界上有真正需要帮助的人吗？因为生活在黑暗里，就不用向往光明吗？周老师，相信是一种选择，也是一种能力。我很庆幸我还有这种能力。谢谢你、啊，应该是我谢谢你了、啊。
。不，应该是我，谢谢你。